Í bóra og eigundu fyrirtæki er Grindavík fristuðu þess að komast inn í bæinn í dag til að bjarga verðmætum eða farga því sem þegar er ónýtt. Ekki eru allir sáttir við skipulag framkvæmdarinnar. Margir byrðu lengi í röð og einhverjir hafa enn ekki komist inn í bæinn. Grindvíkingar fá tímabundnar launagreiðslur úr ríkissjóði fram í februar mest og rúmar 600.000 krónur á mánuði gangi í frumvart félagsmálar á þeirra eftir. Heildar greiðslur gætu numið alltaf einum og hálfum milljarði á mánuði. Hungursneið blasir við á Gaza ef ekki tekst að koma mat og eldsneyti þangað að sögn matvæla áhættuna samminnuðu þjóðana. Forsætis rá þeirra Ísraels kennir Hamas um dauða óbreyttra borgara á Gaza. Venezuela Búar sem mótmæltu fyrir utan útlendingastofnin í dag segjast hrættir við að verða vísað á brott til heimalansins. Það sé ekki rétta landis í örugt sem sjáist til dæmis á meðhöndlu nýfuvald á fólki sem var vísað frá Íslandi í fyrradag. Jólaþorpi og Tórsplan í Hafnarfyrði var opnað í dag í 20. sinn. Við kynnum okkur jólastemminguna í Hafnarfyrði í fresta tímanum. Kvöld, um 1500 skjáttar hafa mælst á Reykjaniskaga í dag, flestir norður af Hagafelli að sundnúk skýgum. Stærsti skjáttin þrýr að stærð reyði við klukkan hálsjöð í morgun. Uttök hans voru við Hagafell. Skjáttavirknin hefur haldist nokkuð stöðug síðan í gær. Engin merki eru um gós óróa en líkur á eldgósi eru enn taldar miklar. Kvika hefur mælst grinst á um 500 metra dýpi í kviku ganginum sem er um 15 km langur. Mesta glýðnunin á kviku gangnum er norður af Grindavík nálægt Hagafelli. Ef kvika næra brjóta sér leið upp á yfirborðið er enn líklegast að það verði á því svæði. Jörð heldur áfram að síga í sigdanum sem að myndaðist um síðustu helgi en mælingar hafa sýnt að hægst hafi örlítið á síginu milli daga. Arna Björsson, fréttamaður, hefur verið á ferðum Reykjaniskaga í dag og rætt við íbú og aðra sem fristuð þess að komast inn í bæinn. Arnar, hvað finnst íbúum um skipulag þessara framkvæmdar? Jú, bóði, það skiptir skamski svolítið í tvö horn. Ég talaði við konum sem að hljóp frá öllu frá íbúðinni sinni þegar að Grindavík var rýmdur og hún kom í húsi sitt í dag í fyrsta sinn og sagði að það hefði verið notaleg tilfinning og hún verið staðraðan í að búa áfram í Grindavík eftir þessar jarðræðingar. En fjölmennamönnum var ekki heimilt að fara til Grindavíkur í dag, Guðmundur Bergvist myndi að tökum að rúf og ljósmyndari Morgunblásins fengu þó undantekningu en myndum þeirra var dreift til erlendra sjónvarstöða og erlendra dagblaða. En það var gætti nokkurs pyrrings hjá eigendum smarri fyrirtækja þegar við hittum þá fyrir utan hlýðið við grindaði ykkur við í dag. Við erum bara með lista yfir nafn og heimilisveng og síma og slíkt þannig að við erum að hleypa fólki núna smásaman hérna yndi grindaði ykkur og það eru aðra stöðvar sem að taka móti þeim hérna aðra í björgun að setja menn. Þannig að það á engin að fara inn sem að hefur ekki heimið til? Nei, það fer engin hérna inn nema hann sjá listanum. Hvernig finnst þið fólkinu líða? Fólk er bara mjög mikla tilfinningar í gangi og hér höfum við séð fólk fara að gráta og maður er náttúrulega bara hálf klökkur yfir ástandinu, það er bara þannig, þetta er bara mjög erfitt. Ég fór heim til mína mánudeginn í smá tíma en var alltaf að hugsa um kindunar og svona og ég lappa út með einn póka og mér langar að komast aftur að því húsi mitt er austamegin í hverfinu og er ekki á rauðusvæði og akkur hleypa þau ekki okkur þangað inn til að létt Það á. Við getum þess að tæmt húsin okkar og þá fengi bara geta hinni sem er hinni meginn þá fá þeir alveg frið sko til þess að fara þá þurfum við ekki að vera að eltast við okkur. Það er við bara búin að fara þá. Það er þú út svolítið gagrinn á þetta skipulega allt? Já, af þeim af því við erum ekki á háhættu svæði. Við erum staðar að staðar sundi 16 á minnst á hættu svæðinu og þetta er fymta skiptir sem ég reyna að komast þetta inn og ég er ekki enn búin að fá bóðun, svo þarf maður að fá bóðun og það er alltaf vísa frá. Ég þarf að komast inn til að kíkja á vörur sem eru, ég held að hvort að rafmagnið sér í lagi, bara til að vera í rónni. 
við erum sem við erum með vörur þetta fyrir 4 5 miljónir inn á frístir og við erum ekki komist í heila viku þátt inn og ekki ná sambandi við neinn ég hef ekki einu sinni fengið að fara inn á heimili veit ég hef ekki einu sinni fengið að fara þangað og sumir eru búna að fara 5 6 sinnum og ja vel oftar og þetta er mjög skrítið stjórnun á þessu þetta er þetta er þetta er ekki að ganga þetta er búið að vera kaos hérna í marga daga og stjórnun á þessu þetta er nú ekki nema 4 manns sem búa þarna Ég býður nú að gefa þetta að vera stórborg. En þetta, þú ert alltaf með bjartsýndi um að komast í dag? Nei, ég er ekki bjartsýndi um það. Ég er ekki búin að fá bóðu um það, ég er bara að býða hérna á. Þeir fyrirtækja eigendur sem komust inn í bæinn voru ekki einungis að bjarga verðmætum, heldur einnig að farga því sem þegar var ónýtt. Á veitingastanum hjá Höllu fór rafmagnið af í um sólarhring og henda þurfti öllum matvælum úr fristinum. Þetta er alveg, ég veit það ekki. Þetta er stór kælir hjá okkur og frystir og svona. Fóra að maki af? Já, fóra af í að sóra ring. En við náum að bergbergi einhver að þessu. Mikið að þessu er hún í. Við erum líka bara að tryggja það að við getum bara komið aftur hérna strax og... Hann sér ekki allt úldið og... Yes. Þetta er alveg fullingur. Þetta er líka allt að fóra. Það er mikið mætt á lögreglaðinbættinu hér á Stuðinjörsum og hérna hjá mér er Úlfar Lúðvíksson. Úlfar, hverju svanaru þessari gagrinni? Eruð þið ekki að gera þetta nú vel? Mér þykir það miður en það verður ekki við það ráðið. Við fáum alltaf einhverja gagrinni í aðgerðum sem þessum. Það eru einstakar og höfum ekki verið á þessum stað áður. Verkefni dagsins, hvað voru það að gera í dag? Við vorum að aðstofa það íbúa og komast inn á sinn heimil inn á Hættusvæði, mest að hættusvæði Grindavíkur. Það var farið inn á 90 heimili. Það var samkvæmt ál og allt gekk eftir. Við kláruðum þá aðgerðum tvölitið. Eftir þann tíma einbyttum við okkur að smæri fyrirtækjum inn á þessum mest að hættusvæði og aðgerðum er lokið. Og Grindavíkur bara rýmdur í kjölfarið, bara samkvæmt áallun og verklægi. Og ég verð að segja það, ég held að dagurinn hafi bara gengið nokkuð vel hjá okkur. En þið fóru líka inn í hjúkurunheimili í Víðiliði sem er mikið skemm. Við vorum með sérverkefni með fram þessum föstu verkefni sem komu fram í fréttu tilgingu embættsins í morgun. Þetta eru þetta stóra að gera, hjúkurunheimili er mjög illa farið. En aðstandendur þeirra sem að það er eiga heimili sóttu það helsta úr því húsi í dag. Það má jafnframt til geta þess að það var farið í flutninga og búsláðum fjögur af fjöldskilda, húsin ónýtt og aðgerð sem tók tó tíma og tó tíma og það var þrjá tíma sem að koma því björgunastarfi. Það er ég sleppið er hvað með morgundaginn fær fólk enn að fara inn og sagði? Við erum með svipa fyrirkomulega fyrir morgundaginn Það er búið að hafa samband við íbúa í 90 fastegnum en það er ágætt að geta þess í þessu samtali að það eru, við erum að tala um 1200, rúmlega 1200 íbúða einingar í Grindavíkubæði. Úlfar Lúðsson, þakkaði fyrir og við kveðjum hérðan úr aðgerðarstjórnin á Suðinus. Já, takk fyrir það, Agnar og Úlfar, meira málið um Grindavíkur því að launagreiðslur til íbúða Grindavíkur voru samþyktar á ríkistjórnafundi í morgun. Frumvarp um tímabundin stuðning verður lagt fram á alþingi eftir helgi. Viðskiptar á þeirra skorar á lánastofnanir að styðja betur við íbúa bæjarins. Samkvæmt frumvarpi félags og vinnumarkaðs rá þeirra munu atvinnu reikendur í Grindavík fá styrki og laun verða greitt úr ríkisjóði næstu þrjá mánuðina að hámarki 633.000 krónur á mánuði. Lífirisjóðsgreiðslur upp á 11,5% munu bætast við. Þetta eru sérstakar greiðslur úr ríkisjóði sem að eiga sér nú fyrirmynd í svo kölluðum sóttkvíar greiðslum sem að voru á koronuveiru tímanum. Þannig að við eigum mjög skýra fyrirmynd að þessu og leggjum bara ríka áhæsla á það að hér er komið úrræði til þess að styðja við það að fólk fái laun og þurfi ekki að hafa eins miklar áhyggjur á afkomu sinni. Úræðið mun kosta ríkisjóð á bílinu 3 til 4 á hálfan miljard. Það er einungis fyrir atvinnu reikundur í Grindavík þótt sömur í búar sæki vinnu annarstaðar. Guðmundur Ingi hyggst leggja frumvarpið fram á alþingi strax eftir helgi. 
ný lög um sérstakan skatt vegna byggingar varnargarðs um fyrirtæki með miljarða veltu eins og orku verið í svartsengi og bláa lónið hafa þó verið gagrýnd. Fjármálar á þeirra segir fjármögnina hafna yfir allan vafa. Ja, lega garðsins er uh, eins og hún er út frá bara verkfræðilegum forsendum. Við erum með ofanflóðavarnir og við rukkum ekki fyrirtæki uh, með beinum hætti þegar að fyrirtæki er í skjóli til að mynda bara snjóflóðagarða. Uh, og þetta er að þýleitunni til algjörlega sambærilegt og gríðarlega mikil vermæti sem að hægt er að venda ef, þetta, ef það gengur og eftir því hvort það gís og hvar það gís og svo framvegis. Þannig að þetta er einfaldlega það sem við sem samfélag uh, gerum. Og viðskiptar á þeirra segir bóðum frýsting og lánavalda vonbriðum. Bankar og lífurisjóðir hafa bóðið grindvíkingum að stöðva afborganir í þrjá mánuði en þó haldist vakstagreiðslur. Lilja segir lánastofnanir bera samfélagslega ábyrð og vill sjá allsherjar frýstingu lánana. Það eru mér verulega vonbriði að þau hafi ekki farið í frekara aðgerðir en ég skora á bankana að gera betur, þeir þekki þetta mjög vel, þeir vita það líka eins og öll þjóðin að aðkoma þeirra, hún hefur ekki verið eins góð í mjög langan tíma og þess vegna er ég ekki nokkrum vafa um það að fjármálastofnanir hafa sveigrúm til að gera betur. Fórsætisráðþara Ísraels kennir Hamas samtökunum um, um dauða almennra borgara á Gaza. Matvalaáætlun samminniði þjóðuna úttast og hungursneið á Gaza vegna skorts á eldsneiti og mat. Árásin á alls sífa sjúkrahúsið fyrr í vikunni hefur vakið mikla aðtikli en Ísraelsmenn segjast hafa fundið þar vopn frá Hamas samtökunum. Þetta hefur verið dregið í Eva en fórsætisráðþara Ísraels ítrekaði þetta í viðtali við sjónvarstöðuna CBS. Hvers að við erum We had concrete evidence that there were terrorist chieftains and terrorists, there are terrorist minions in the hospital. And in fact, they fled. As our forces approached, they fled. Hann segir sterkar vísbendingar um að gíslum hafi verið haldið á spítalanum. Hann segir hamasliða eiga sök á döyða og breytra borgara á Gaza. Because we're doing everything we can to get the civilians out of harm's way, while Hamas is doing everything to keep them in harm's way. We'll try to finish that job with minimal civilian casualties. That's what we're trying to do. Minimal civilian casualties, but unfortunately, we're not successful. Sæminu við þjóðurnar hafa varað við í að hjálparstarf og heilbriði stjónusta væri við það að leggja staf vegna skorts á matvælum og olíu til ramakskindingar. Uh, we are already started, uh, starting to see cases of dehydration and malnutrition, which is increasing rapidly and by the day. So Gaza actually risks sliding into hunger hell without fuel and rapid surge in food supplies. Ísæðismenn samþyktu í dag að senda daglega tvo tankpíla með dísilolíu til Gaza með því skilirði að Hamas samtökin fengju hana ekki. Fólk frá Venezuela sem mótmælti fyrir utan útlendingastofnun í dag óttast að vera, verða vísa aftur til heimalandsins. Það segir rangt hjá stjórnvöldum að örugt sé að snúa þangað aftur. 180 Venezuela búum var vísað úr landi í fyrradag. Talsmaður fólksins sagði í fréttum í gær að fólkinu hafi verið meinað að yfirgefa flugvöllin við komuna til landsins. Þá hafi skilríki þess, reyðu fjö og ferðatöskur verið gerðar upptækar og fólkið láti skrifa undir skjal þess efnis að það gangist við því að hafa framið landráð gegn Venezuela. Hér fyrir aftan mig fara fram friðsamleg mótmæli Venezuela búa vegna brottvísana íslenskra stjórnvalda og þeir er meðferðar sem samlandar þeirra máttu sæta við komuna til Venezuela. So many people here is still waiting for an answer. So many people here have a no from immigration is and is in the appealing process. So I think that all of us are just waiting for an answer about what's going to happen with us. If you go back there, they're going to treat you like a traitor. Like a traitor, you are you are you are being a traitor to your nation. Are you scared? So much. We are all afraid. We are all afraid about what's going to happen with us. Dómsmálar á þeirra segir upplýsinga óreiðu ríkja um komu fólksins til Venezuela. Við vorum með eh, nokkra vissu frá stjórnvöld með Venezuela að þeir myndi taka vel á móti sínu ríkisborgurum. Og nú hefur við fengið svona misvísandi sagnir um það, hvernig það hafi verið og við þurfum að staðreyna þær frásagnir. Hún segir að það hafi verið í vinnslu síðan í gær og skýrist vonandi fljótlega. Mótmælin voru hófstilt. Ingun Fjóla, stofnandi geta hjálparsamtaka, segir það vera vegna þess að í heimalandinu sé beinlínis hættulegt að mótmæla og því fylgi afleiðingar. Það svona er í raun ekki margir hérna, miða við hvaða eru margir vennis og eila búar á Íslandi í ferlinu hérna, sækjum vend á Íslandi vegna þess að þau eru líka hrætt 
gott við að koma hingað að því að þau hafa áhyggjur að því að það hafi áhrif á þeirra stöðu og þeirra umsóknarferli. Nýtegund af hittavitulögnum gæti gert að hagkvæmt að dreifa hittu vatni víðar en nú er gert. HEF veitur notast við sveigjanleg plasturur til að leggja heitt vatn út í eiða. Það dregur úr kostnaði og fer betur með landið. Heitavatnslind Héraðsbúa er undir urriðavatni í fellum og þar vinna HEF veitur heitt vatn fyrir eilstaði fellabæ og nágrenni. Úr öflugustu borholunni er delt 70 lítrum á sekóntu en hægt er að ná meira úr hólunum og tengja fleiri. Nú er verið að leggja yfir 12 kilometra lögn frá eilstöðum út eyðaþinká til eyðastaðar og alla leiði í sumarhúsabyggð við eyðavatn. Á eyðum er talsvert húsnæði, ekki síst í gamla alþýðuskólanum þar sem nú er byggð upp ferðaþjónusta. Lagnir verða brátt komnar í um 40 byggingar en þegar gegst er í rörin vekur aðtekli að í þeim er ekkert stál. Í staðin fyrir stutt stálrör eru notuð einangruð pexrör frá Austurríki sem koma í löngum rúllum og það flýtir mjög fyrir. Þetta því er eitthvað lægri kostnaði, já, efnið er dýrara en stálrörin en það vinnst upp á mun skemri verktíma. Stofnlögnin út í eiða var lögð síðsumars og kom í ljós hverju munar að leggja 150 til 300 metra langa barka í stað stálröra sem fástu lengst 16 metra löng. Samsetningar eru að minnsta kosti 10 sinnum færri, raskverður minna og hægt að krækja fram hjá klöppum og hindrunum í landi. Rörin eru sveigjanleg og þau þurfa ekki að líkja í beinum línum eins og stálrörin. Framkvæmt öll verður mun einfaldari og þægilegri. Getur þetta orðið til þess að hitaveitunar geta teikt anga sína víðar? Já, það er eflust möguleiki á því. Þetta er mikil framþróun í efnisvalli og getur haft umtalsverð áhrif á hagkvæmni þessar lagna upp að vissum stærðamörkum. Vonast er til að eiða veita komist í gagnið á næstu vikum. Í búum í Stikki Sólmi bauðist í dag að skoða nýju ferjuna sem tekur við siglingum um reyðafjörð. Í næstum heila öld hefur ferjan Baldur silti við fjörðin um tíu ferjur hafa sint þessu hlutverki. Til stóð að leggja af ferjusiklingar yfir breyða fjörði í vor en vegna uppbyggingar fiskeldis, heilsárs búsetu í flatei og aukinar ferðaþjónustu við fjörðin verður siklingum haldið áfram. Vegagerðin keftir norsku ferjuna röst á 3,5 miljónir evra. Hún er smíðuð árið 1991 og tekur 250 farþega. Öryggi farþega er sagt verða meira í röst þar sem hún hefur tvær aðalvélar, ólíkt baldri. Skipið rúmar fimm stóra flutningabíla, einum færri en rúmaðist um borði í baldri. Vegagerðin og sæferðir hafa gert með sér samning um rekstur nýju ferjunar. Hvernig líst þér á nýja baldur? Mér finnst hann voða fíð. Hann er soldið öðruvísi en gamli en hann er samt rosa kósi og voða bara góð stemming þetta finnst mér. Þetta er bæði fyrir aukinn ferðamannastraum og einnig fyrir öll aldunu fyrirtækin sem að njóta góðs af þessum dælegu siglingum. Þetta er allt öðruvísi aðstæður fyrir farþega sérstaklega þessi. Ég man alltaf ekki búin að sjá bílatekkið en... En aðstæð fyrir farþið er alveg mjög góð hérna, miðað við gamla bandur. Á sunnudaginn geta íbúar Norðan Breiðafjarðar skoða röst í Brjónslæk. Í ræðu sveitastjóra Stykkishólms í dag kom fram að þetta væri aðeins fyrsti áfangin. Nú sé þess beðið að ríkið láti hanna og smíða nýja ferju. Við erum engan veginn hætt, við ætlum að fá glænýjan bandur í framtíðinni, eins og komið hefur fram hér. Barnaþing var haldið í hörpu í Reykjavík í dag en því er ætlað að efla börn og ungmenni til að taka þátt í líðræðislegri umræðum málefni sem snertu þau. Um 140 börn á aldrinu með 11 til 15 ára sátu þingið að þessu sinni en þau voru valin með slembi úrtæki úr þjóðskrá. Markmið þingsins er að skapa vettvang fyrir börn til að koma sjónamiðum sínum á framfæri og því sem þeim finnst mikilvægast að stjórnvöld fjalli um. Þá fór stjórnvöld tækifæri til að fylgja hugmyndum þeirra eftir og koma til í honum í framkvæmd. Það er jólalegt um að litast á Torsplan í Hafnarfyrði þessa stundina. Þar hefur jólaþorpið verið opnað. Erla María Davíðsdóttir, fréttamaður í Erðar. Erla, maður getur gert svona vonar að það svífi jólaandi yfir vötnunum. Já, Bói, heldur betur, það er hlý og notaleg stemning í miðbæ Hafnafjörðar. 
akkurat þessa stundina en hér á Torsplani hefur fagulega skreittum og vel upplýstum jólahúsum verið komið fyrir þar sem gestum og gangandi stendur til bóða kaupa á ímsum jólavarning eða jólagóðgæti. En hjá mér eru þau Andrea og Páll sem að taka þátt í herleg heitunum ár hvert. Andrea, þú ert með til sölu jólagóðgæti sem kannski margir Íslendingar tengja ekkert endilega við jólun eða hvað? Já, ég er með tjúrrós hérna, vagninn fyrir aftan og ég hef verið með þetta núna í sex ár og fyrst þá var hérna Íslendingarnir ekkert viss hvað þetta væri, fólk hérna þetta var í franskar eða pulsur jafnvel og eftir, já, þetta var bara, fólk fór að kynnast þessu og fór að koma árlega og já. Og nú höfum við verið hérna í smá stund og það er búið að vera stanslaust Stanslu straumur af fólki hérna býða í röðum eftir að fá tjúrrós. Þetta hefur hlotið, það er lítur gríðilega vinsælda þakki á fólki og maður er heyrt að fólk langt að er að koma hingað til að kaupa hjá þér tjúrrós. Jú, algjörlega. Fólk er að bara býða eftir að jólaþörpi opni og það voru bara komið röð áður en ég opnaði og hefur bara verið röð síðan ég opnaði. Þannig að fólk er alveg að koma frá Akureyri og ég veit ekki hvað og hvað. Og Palli, þú ert nú oft kendur við Bæjar Bíó, hvað er svona helst á dagskra núna næstu helgar? Það er nú eitt og annað og verið velkomin í jólabæðin Hafnarfjörð. Það er stanslust gleði hér hjá okkur eru 36 sýningar á Jólahólm. En svo eru við með hérna undir hattinum jólabærin, eru við með jólaþorpi sem fagna 20 ára afmæli. Við erum með hjartasvelli hérna, við erum með tífóli, helliskerði fagulega skreitt og jólahjafta Hafnarfjörð sem er tjald fyrir aftan Bæjar Bíó. Þannig að við erum mjög stolt og sveitafélagið og við erum þakklátt bæjar yfir völdu sem skilja menningu. Menning er svolítið miskinningstundum en hér skilja bæjar yfir völdu hvernig við erum að gera þetta og við erum að sjá ári þér ár stækka hlutin svo mikið þeirna og við bjóðum ykkur að koma til okkar alla fymta og föstu dag og lauga dag og sjá hvernig jólabærin okkar lítur út. Takk fyrir þetta Andrea og Páll en við kveðum hér enn úr Hafnafyrði. Já, kæra þakki fyrir það og við ætlum að athuga hvernig að viðrar á landsmenn. Ekki mikla breytingar næsta sólaringin, það verður áframhald á austan áttinni. Það hversir heldur um landi suðaustan verst á morgun og það bætir í úrkomu suðaustan til í nótt en úrkomu minna verður á morgun. Annars staðar á landinni verður skýja en úrkomu lítið. Síðdegis ætti að byrta til um vestan verst landið. Hiti áfram í kringum frostnart fyrir norðan upp í áttastiga hita síðist. Hrafn Guðmundsson og veðurfræðingu kvöldsins. Hann fyrir nánar yfir þetta þegar að Kristján Arnarsdóttir hefur sagt okkur í þróttafréttir. Þorsteinn Haldórsson landslistjálfari kvenna í fótbolta valdi í dag leikmenna hópin fyrir loka leikina tvo í þjóðadeldinni. Sveindist Jén Jónsdóttir er ekki í hópnum og leikur líklega ekki meira á árinu. Ísland verður að treysta á að komast í umspil í mars og vinna sér þannig keppnisrétt á Evrópumóti karla í fótbolta næsta sumar. Slóvakar tryðu sér EM-sætið með 4-2 segri á Íslandi í gerkvöld. Og Everton er komið í fallsæti í ensku úrvalsteldin í fótbolta eftir að tíu stig voru dregin af liðinu í dag. Helstu fréttir kvöldsins, íbúar og eigendur fyrirtækja í Grindavík fristuðu þessu að komast inn í bæðin í dag til að bjarga verðmætum eða farga því sem þegar er ónýtt. Margir býðu lengi í röð og einhverjir hafa enn ekki komist inn í bæðin. Grindvíkingar fá tímabundnar launagreiðslur úr ríkisjóði fram í februar mestur um að 600.000 krónur á mánuði gangi frumvarp félagsmálar á þeir eftir. Heildar greiðslur gætu numið alltaf einum og hálfum milljardi á mánuði. Hungur sneið blasir við þá gasa ef ekki tekst að koma mat og eldsneyti þangað að sögn matvæla á allan að saminuðu þjóðana. Forsætisráðara Ísraels kennir Hamas um dauða almennra borgara á gasa. Venezuela búar sem mótmæltu fyrir utan útlendingastofnun í dag segjast að hrættir við að verða vísað á brott til heimalandsins. Það sé ekki rétt að landi sér örugst sem sjáist til dæmis á meðhöllun yfirvald á fólki sem var vísað frá Íslandi í fyrir að dag. Það sér að ljúka hjá okkur næstu fréttir verða að óbreyttu í útvarpi klukkan tíu í kvöld á rúf.is má nálgast nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl og njótið helgarinnar.